Начну со свежей информации. Управление дорожного хозяйства мэрии объявило открытые торги на ремонт улицы Глинки на участке от Толбухина до Ромашковой. Стартовая цена лота капитального ремонта длиной 2157 квадратных метров покрытия составляет чуть более 2,5 миллионов гривен. Абсолютно точный диагноз. И дорога требует ремонта, и тротуары нормальные, необходимы. Еще одна водная. Срок сдачи улицы определят календарным планом работ, но ограничен 31 декабря 2019 года. То есть почти год с небольшим получается. Определюсь с оценкой. Ремонтировать дороги и тротуары в Одессе надо. Это аксиома. Вопрос заключается в том, насколько хорошо продуман план этого самого ремонта. Я вспоминаю первую волну реконструкции дорожного покрытия, которая проходила при Гурице. Вместо того, чтобы постепенно приводить в порядок проезжую часть и не создавать в городе пробки, тогдашнее городское правительство решило потрясти горожан масштабностью замысла и его исполнения. Результат? Где-то, как правило, в центральной части Одессы работы проходили относительно нормальным качеством. На большинстве обновленных магистралей асфальт пролежал недолго и уже после осенне-зимнего сезона разрушился. Ну, понятно, никто с исполнителями не судился, не заставлял их за свой счет исправить халтуру. Главное, чтобы на выборы эта акция «Ремонт дорог» была представлена как достижение команды Урвица, не собираясь проводить аналогию настоящего с прошлым. Но такое сравнение напрашивается само собой. Посмотрите, сколько месяцев приводят в порядок Преображенскую, заставив и частный, и общественный транспорт замереть в пробках. Вместо того, чтобы по частям, по жилым кварталам приводить в порядок и трамвайные пути, и заменять наружное освещение, и проверить, в каком состоянии подземные инженерные коммуникации. Мы наблюдаем, как на раскопанных участках Напоминая автоматическое дыхание, то работает техника и несколько десятков дорожников, то и то и другое отсутствуют. Я понимаю желание власти решить проблему дорог в Одессе. Но тогда к ее решению надо подключать не только специалистов узкого профиля, но и провести мониторинг движения по ремонтируемым улицам. Точно выяснить. Какие сложности таит себе такой грандиозный ремонт? Сами того не подозревая, исполнители ставят высокий рейтинг мэра под угрозу. Ибо растягивание до бесконечности, фигурально говоря, ремонта дорог раздражает не только владельцев авто, но и тех, кто пользуется общественным транспортом. Их время передвижения на работу и с работы домой – Удлиняется. Причем едут они, как правило, в душных автобусах.